Ese programa, ese sí lo estás grabando. Porque ese es. Qué bien baila el tipo, güey. Es hombre, no manches. Y pues bueno, sí, qué bien baila esa vaca, la neta. La neta, yo sería también esa vaquita bailando. Baila bastante coqueto, ¿no? Para toda la gente que lo vio, qué bien mueve el rabín. Qué bien mueve su rabito, señores. Así que pues bueno, dice Lady que su peor trabajo es el en el que está ahorita, hermano. Que porque eso de atender, que te asalten y que te paguen poco y muchas horas, pues no está chido. Yo creo que es, es como un... Una, es como en el kiosco, como un kiosco en Buenos Aires, donde venden, pues, todo tipo de golosinas. Entonces, pues, pues yo creo que un beneficio sería que sea comer los besos gratis, ¿no? Estaría súper chido, pero si no, sí está bastante mal. Y pues yo, yo una vez trabajé en la dulcería y comí bastantes dulces, me volaba bastantes dulces, la neta. Más de esas manguitos que tienen chile. Uy, uh, chiquitos. Como, como los que te has querido ir a comer como de, a, desde hace cuatro años y pasas por ahí. Pero ese es mango natural, yo digo de los manguitos de gomi, de, que son goma. Ah, ok. Que también son una delicia. Entonces lo que, lo que hacía era como literalmente le daba un agasaje a esos manguitos. Pues tenía que poner como 10 pesos en la caja para justificar que pues, uno había vendido. Pero no mames, me comía la de unos 30 pesos y ponía 10 pesos. Entonces era bastante, bastante... Me encantan los dulces y más si, son, si tienen picante, pues los disfruto de una manera increíble. Así que, pues bueno, mi estimada Lady, pues búsquese otro trabajo, véngase a México, ¿no? Sí, de hecho, aquí te damos trabajo en la radio. Lady, aquí trabajas, mira, aquí al lado, to you, o sea, face to face, o sea, tú y yo aquí, tú y tú sentadito, así de que, oye, ¿cómo estás? No, bien, y, el, y, y la radio, no, no importa, estamos en vivo, Ah, era de menos. Ya es la 8, pon la 8, ya sabes cuál es. O sea, estaría súper chido eso, un lady. ¿Qué haces allá sufriendo? Vente a México, corazón de melón. Aquí, aquí te queremos, aquí te protegemos, aquí te, te amamos. Mm. Mm. Así que, pues bueno, yo creo que ha de haber, obviamente, muchísimos más trabajos horribles. En lo personal, para mí, ¿cuál sería uno de los trabajos bastante garañones o bastante feos? Pues yo creo que. Mm, eh, Recoger basura no se me hace algo indigno, 
pero no me gusta. O sea, estar oliendo toda de todo eso que sale de emana la basura, la neta no. O sea, para mí ese sería un trabajo de los que de plano no me gustaría absolutamente nada estar, pero si por necesidad tendría que hacerlo, eh, mejor secuestro. Ay, no. ¿Mejor qué? Me, mejor secuestro. No, no, no es cierto, obviamente no. Pero bueno, eh, ¿qué otro trabajo para ti se te hace bastante desagradable, Music? ¿Qué trabajo se me hace desagradable? Pues seguramente los que hacen control de calidad, o sea, ya sea de, por ejemplo, hace rato del de los gases o el que el que era de comida de animal uh -huh. y seguramente también hay para los que hacen desodorantes, o sea, que tienes que olerle la axila a mucha gente. Para saber cómo para saber, contrarrestar sí. su mal olor, cierto. También uno de los peores trabajos es estar en un matadero. Obviamente matar de animales, no de, de, de humanos, ¿no? Que también hay, pero no, no estamos decididos a esos. ¿Qué es trabajar en un matadero de animales? Puede ser poco agradable. En este lugar se le quita la vida a miles de animales a diario y luego son destinados a distintas secciones para procesarlos o simplemente venderlos. El basurero, ya habíamos mencionado que en muchos países este es un trabajo más. Las personas recogen de la basura las cosas que creen que todavía sirven para luego venderlas o reciclarlas. Eso es muy cierto. Y pues también limpiador de baños, hermano, ¿no? Sí, yo creo que, que pues debe ser como muy complicado, pero sí, o sea, sí, sí hay que agradecerles a, a toda esa gente. De, obviamente también hay de lugares a lugares, estamos manteniendo que también en, en los centros comerciales pues normalmente eh, sirve bien el excusado donde te, te la hacen a menor, yo creo que lo más complicado pues es recoger la bolsa de basura con sus respectivas caquitas y hasta ahí, pero imagínate cuando son eventos masivos, Sí, o sea, cuando hay un montón de gente y se taponea el baño. Oh, o, oh, oh. o por ejemplo, yo que voy mucho a raves. Eh, ah, los, a bares los... gays, dijo bares gays. Ajá. No dije raves. Ah, perdón. Este, los, los baños que son casetas, o sea, que son baños públicos, terminan horrible. O sea, imagínate sí. baños para más de 3000 personas. Ajá. En, en 24 horas, o sea, los mismos baños durante 24 horas. Y a veces son días seguidos, ¿no? Que no... ¡Uy, oh, men! ¡Qué feo! Sí, de, o sea, debe, para los que los rentan Uy. debe ser así horrible. Sí, bastante. bastante. Como diría mi estimado Jess. Así que, pues... Sí, sí, la neta, no, pues... Hay bastantes trabajos. Yo creo que también... Ay, trabajo bastante feo. Pues matar gente, ¿no? Bueno, o sea, eso, si a eso se le llama trabajo, pues les pagan. Eh, bueno, pero, o sea, imagínate, yo, yo la otra vez me, me quedé pensando, yo no podría ser capaz de, de matar un animal, o sea, ya sea de los que venden pollos, cerdos, vacas, etc. No. Sí, también es animal, animal, ¿no? O sea, Ajá, o sea no si no podría matar un animal, yo creo que una persona... Menos. Imposible. Yo creo que... Yo, yo sí. Ah, no es cierto. No. Yo, yo sí, chis. No, yo creo que también es un trabajo, no sé si, como dice Jess, no sé si es un trabajo, pero sinceramente ya sé qué vas a poner, así que Jess, hasta la vista, baby. Muerto. Y todavía un cuchillazo por si las moscas. Jess, ¿no sabes a quién me encontré hoy vestido de civil? Ah, el monstruo este, el que nos amenazó. No, la Donde Mariana había aparecido el de la fiesta. Y... Ay, no lo quiero mencionar y no lo pienso mencionar porque sí me metería en problemas. Pero lo vi y me dio un coraje. Y este juro que era... Ay, si hubiera tenido aquí un palo. Me dio unas ganas de darle en la cabeza y hasta que no... No lo vi, cínico. Así muy, muy formal, muy gente trabajadora. Eres un asco. Tú... Tú no. Tú eres una buena persona. No, no, lo vi hoy, le dije a mi mamá, le dije, mira mamá, ese fue el, el tipejo ese. Ah, sí, neta, lo vi, y aparte tiene cara de esos que te da ganas de, de, de golpearlo. Le dije, ah, perdón, gente bonita, yo sé que ustedes no pueden ver a un poco agresivo, sino, <risa> sino un poco feliz. Un poco, un poco ami, amigo, amigable, un poco entendible. Así que nos vamos ya con la posición número 5, ombligo de este top 10 de las escalas de iTunes. Y es de DJ Snake con bipolar. Y esa canción se llama Middle. Así es que es la posición número 5. Yo soy Poga, él es Jess. ¿Y en dónde estás? En indescriptibleradio.com.mx. Por eso somos la primera, señores. Después pueden llegar las que siguen. También somos simplemente indescriptible. ¿O quién dijo que la radio no se ve? Bye.